Dragi prijatelji, večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jedan slučaj koji se desio 2016. godine u Kraljevu. Po meni, vrlo zanimljiv slučaj. A šta se zapravo desilo te 2016. godine? 5. juna, negde oko 18 časova i 30 minuta, zazvonio je telefon u dežurnoj službi policijske stanice u Kraljevu. Javio se jedan građanin i sela Sirča, koja se nalazi u blizini Kraljeva, 10 km, i prijavio je da je u njegovom komšiluku došlo do pucnjave i, kako pretpostavlja, smatra da je u toj pucnjavi ubijena Jasmina Mijailović. Prema priči komšija, pucnji iz kuće Živojine Mijailovića, u kojoj su živjeli njegova supruga Snežana, Čerke Jasmine i unuk Srećkom, čuli su se negde oko 18.30. Prema prvim istragama, Jasmina je pola sata pre tragedije pozvala svog sina, koji im je rekla da odmah dođe kući, jer je živojn preti da će ubiti i da kroz kuću ide sa napunjenom puškom. Kada je Srećko stigo, krvavi pir već je bio završen. Jezivi prizor u prostoriji gde su se odigrali i ubijstvo i samoubijstvo. Krv svuda po zidovima, plafonu, podu. Jedini svedok, baka Snežana, smogle snage da izađe iz kuće i potraži pomoć. Evo šta kažu u komši i rođaci. Čula sam dva pucnja, ja sam druga kuća ovde. Samo sam čula i da izletela ona baba, zakukala. I vele, joj, ubi mi živo i nesminu. Ja mislim, bije, znaš. Nem pojma, ja sedim i dalje pred kuću. Joj, ubi mi, joj, ubi mi. I čula sam dva pucnja, ništa drugo videla nisam. Niko nije ni zamislio da to može tako nešto se dogoditi. A ko je bila zapravo Jasmina Mijailović? Jasmina Mijailović je rođena 1. februara 1975. godine u Kraljevu. Osnovnu školu je završila u svom selu, znači četiri razreda, a kasnije osmogodišnju u Kraljevu. Srednju nije pohađala, jer je porodica bila u dosta lošoj finansijskoj situaciji. Devojka je bila mlada, lepa, radila je razne poslove kako bi zaradila sa život i doprinela kućnom budžetu. Živela je sa roditeljima, sa ocem Živojinom i majkom Snežanom Mijailović u selu Sirča. Ova devojka je pre svega volela ljude i njene misli su bile ispunjene humanitarističkim mislima. Ona je maštala jednog dana o tome kako će se baviti nekim poslom koji će donositi dobro ljudima. U smislu da postane medicinska sestra, možda učiteljica ili da radi u nekim humanitarnim organizacijama. Zapravo ona je kao i sve vodolije opsednuta ljudima i ona ih voli. Ona je bila jako vredna devojka, pomagala je roditeljima u svim poslovima i u tim kancerogenim 90-im maštala je o tome kako će jednog dana ipak da nađe nekog svog princa na belom konju, da se uda, da zasnuje porodicu i da živi kao sav normalni svet. Međutim, u to doba ludila Bilo je jako teško pronaći i pravog princa, zapravo pravu priliku za udaju. Ona se zabavljala sa jednim dečkom, ostala je vrlo mlada u drugom stanju, međutim ta veza nije mogla dobro da funkcioniše iz razloga zato što njen otec Živojin nije dozvoljavao njenu udaju u smislu da ona ode iz kuće jer je bila jedinica i smatrao je da ona treba da dovede svog muža kod njih u kuću i da taj njen budući muž malte ne preuzme i njihovo porodično prezime. Zapravo on je smatrao da je njemu potreban zet u kući. I upravo to je u stvari najverovatnije glavni razlog i nastanak tog problema zbog koga je Jasmina, kada je ostala u drugom stanju sa svojim dečkom, ostala kod kuće, 
nije se znači udala i otišla kod budućeg muža. Iznela je tu trudnoću, rodila je i postala je vrlo mlada samohrana majka. Tada je imala samo 16 godina. Na veliko oduševljenje njenog oca, kuća je dobila muškog naslednika, zapravo unuka, dali su mu ime Srećko i upisali prezime Mija Ilović. Srećko je bio jedna prelepa beba, rastao je okružen ljubavlju, bez obzira što se u tom periodu i u tom vremenu mnogo toga nije imalo, za njega je moralo da bude sve. Porodica je radila, funkcionisala, svi su radili neke poslove, primala je naravno i te dečje dodatke, socijalne pomoći i tome slično, ali je za dete uvek moralo da bude i lepih igračaka, i slatkiša, i svega. Srećko je odrastao kao dete okružen ljubavlju i pažnjom. Njegov deda Živojin u njegovim očima prilikom odrastanja Ne samo da je bio deda kako je bio u pravom smislu, već je malte ne predstavljao za njega i očinsku figuru. On je bio dete koje je smatralo svoga dedu za pravi stub i pravog nosioca njihovog domaćinstva. Zapravo smatrao ga je za glavu njihove porodice. Što u principu živojin u tom trenutku i jeste bio. Njegov deda Živojin je svom unuku Srećku govorio razne priče iz davnina, iz davne prošlosti o Marku Kraljeviću i o drugim epskim junacima. Zatim mu je pričao o nekim novim događajima. Govorio mu je, sine, u životu je najbitnije da budeš pošten i da imaš čist obraz. I kada budeš Odrasao jednog dana, deda će ti pokloniti svoju lovačku pušku i kao svi mladići u selu, bit ćeš i ti lovac. Dok je Srećko slušao svoga dedu malte ne, ne trepčući, njegova majka Jasmina za to vreme je morala nekada i po ceo dan da radi u firmama koje se bave održavanjem higijene, znači radila je na njen zahtjev i po dve smene, kako bi što više doprinjela kućnom budžetu i kako bi bilo novca za njeno dete, za školovanje i za sve ono što treba. Naravno, prolazilo je vreme, Srećko je išao i u osnovnu školu, kasnije i u srednju, majka je za sve to vreme radila i Srećko je izrastao u jedno predobro i prepametno dete. Srećko je imao sve osobine jednog učinja, budućeg dobrog čoveka. Pre svega imao je ljubav koju je dobio od svoje mame Jasmine i ona ga je naučila da voli sve ljude. I zato je bio i omiljen među svojim drugovima u srednjoj saobraćajnoj školi Nikola Tesla. Jer majka je govorila, sine, ako ja nisam završila školu koju volim, ti moraš završiti ono što želiš. Naravno, Srećko je od svoje majke dobio još jednu osobinu, a to je da poštuje zakon i predstavnike zakona. I ovaj mladić je od svoje mame poprimio vaspitanje da voli pre svega policajce i oficire. I maštao je da jednog dana, ako mu se ukaže prilika, možda postane i policajac. A za to vreme on se trudio još kao omladinac da uvek bude pri ruci raznim organizacijama koje se bave nekim vidovima bezbednosti, ljudima kojima je to neophodno u Kraljevu i okolini. I naravno, Srećko je bio i angažovan odmah posle njegove srednje škole u spasilačkim jedinicama civilne zaštite, kada se desio jedan strašan zemljotres 2010. godine. Taj zemljotres je bio zaista strašan, desio se oko dva časa posle ponoći, imao je blizu sedam stepeni Richterove skale i možete da zamislite kako je to strašno kada vas jedan takav zemljotres u dva ujutru u onom najlepšem snu probudi i ne znate da li ste imali noćnu moru ili se dešava urušavanje čitavog sveta 
oko vas. U jednom selu u okolini Kraljeva, u blizini i ovog sela Sirče, zapravo i bio je epicentar ovog zemljotresa. Tu je jedan bračni par poginuo i to možete da zamislite način, jer se cela kuća malte ne srušila na njih, onako ploča ih je pritisla kao sendvič. Njihova smrt je bila trenutna i pored ovih ljudskih žrtava, na žalost, bilo je puno povređenih ljudi. Nekoliko stotina ljudi je bilo povređeno, a materijalna šteta je ogromna. U nekim selima u okolini Kraljeva i dan danas se vide oštećenja na nekim kućama. I selo Sirča gdje živi porodica Mijailović bilo je pogođeno ovim razornim zemljotresom. Srećko je tada imao 19 godina i dobro se seća toga jer je i njegova kuća gdje je živeo pretrpela velika oštećenja. On se naravno pridružio ekipi spasilaca koja je išla znači od sela do sela da bi ukazivao pomoć onome kome je potrebna. Njegova majka Jasmina je bila toliko ponosna na svog sina Srećka jer je izrastao u jednog lepog i dobrog mladića. Upravo onakvog kakvog ga je i vaspitavala. Jasmina je tada imala 35 godina i u tom trenutku je pomislila nije mi žao što sam tako mlada ostala u drugom stanju kada imam ovaku uzdanicu kao što je moj sin. Presrećna sam što sam rodila srećka. 2014. godine selo Sirču i malte ne okolinu celog kraljeva zadesila je velika poplava jer se izlila zapadna morava i malte ne da nije bilo kuće u kraljevu i u okolini koja nije bila oštećena. Među poplavljenim i oštećenim kućama je naravno ponovo bilo i domaćinstvo porodice Mijailović. Država je pomagala kako je mogla i kako je smatrala da kome treba i na koji način pomoći, ali ova porodica je skupila snagu i hrabrost da ponovo obnovi svoju kuću i da kupi sve što je potrebno za funkcionisanje jednog normalnog domaćinstva. Čak su uspeli da naprave i da dozidaju jedan deo kuće i da se faktički malo prošire jer su planirali da imaju onako koji kvadrat više. Naravno i u ovoj akciji oko otklanjanja posljedica poplave učestvovao je ponovo i srećko. Dao je sve od sebe kako bi se katastrofa koja je ponovo zadesila njegovo mesto i rodni grad što pre sanirala i stanje dovelo u normalu. I ona je svim kolegama na poslu pričala kako njen srećko je član civilne zaštite da ide od sela do sela i kako ne dolazi kući po nekoliko dana jer je angažovan sa svojim timom za spasavanje. Majka je u stvari pucala od ponosa zbog svog sina. Naravno bio je ponosan i njegov deda Živojin. Živojin je baš u tom periodu otišao u penziju. Mislio je da će sada njegova penzija doprineti još boljoj materijalnoj situaciji njegovog domaćinstva. Međutim, nikad dva dobra ne idu zajedno i ova Porodica je doživjela jedan peh jer domačica Živojinova, znači supruga Snežana, dobila je neku neurološku bolest i morala je redovno da posećuje psihijatriske ustanove. Nekako se povukla u sebe, nije volela druženje nisakim, ali na neki način je osjećala zadovoljstvo i sreću što je njena kuća ipak u nekom harmoničnom stanju jer i unuk Srećko ubrzo počinje da radi u firmama za obezbeđenje. Da bi posle nekog izvesnog vremena dobio i državni posao u gradskom komunalnom preduzeću. Majka Jasmina je bila presrećna kada se njen Srećko zaposlio. 
Ona je izjavila da je to njen najsrećniji dan u životu. Jer smatrala je da rad u državnoj službi je siguran dinar, kako je ona govorila, i sin neće morati da razmišlja o nekom poslu ako bi recimo radio kod nekog privatnika da li će ovaj da mu da otkaz ili ne. Jer ona je imala vrlo neprijatno iskustvo u mnogim firmama. I ne samo da joj nisu uplaćivali zdravstveno i penziono osiguranje, nego su nekada znali da joj ostanu dužni bogami i po nekoliko plata. Možete samo da zamislite koliki je to gubitak za jednu samohranu majku. Međutim, upravo u tom periodu Jasmina nalazi dobar posao. Zapravo, i dalje je posao vezan za poslove održavanja higijene, ali je firma bila dobra, uplaćivali su joj radni staž, redovno platu, bila je zdravstveno osigurana i bila je prezadovoljna. I timom sa kojim je radila, a naravno i sa gaznom. Počela je da radi u građevinskom preduzeću Nikolić u Kraljevu kao higijeničarka. Međutim, Jasmina ne samo da je radila u ovoj firmi, nego posle radnog vremena sa jednom svojom rođakom, koja je isto radila sa njom u tom preduzeću, one bi ugovarale honorarno posao da čiste ljudima lokale, firme ili stanove kome je šta potrebno, bez obzira da li je to radni dan, da li je to neki praznik ili vikend. Znači, kad god je bilo posla da se radi, one bi odlazile i radile. Tako da se dešavalo da Jasmina u više navrata dolazi u samu ponoć kući s posla. Naravno, sin Srećko kupio je automobil već u tom periodu i on je odlazio uveče po svoju majku tamo gdje je radila i majka je bila prezadovoljna tim njegovim gestom i pažnjom. Bili su svi zadovoljni i Jasminom u firmi gdje je radila zato što je bila pre svega dobar čovek i nikada nije znala da kaže ne svojim poslodavcima. Ako treba nešto da se odradi prekovremeno, radilo se. Naravno, oni su joj za to uredno i plaćali, a ona je bila radnik na koga se uvek može računati. Međutim, nekako u tom periodu i pored toga što je finansijska situacija u ovoj porodici Mijailović postala zadovoljavajuća, znači krenulo je nekako sve na bolje, svi su bili zadovoljni osim njenog oca Živojina. On u tom periodu dobija simptome neke bolesti, najverovatnije demencije i počinje da se čudno ponaša. U smislu zašto tako dolaziš kasno kući, gde ti to ideš, s kime se ti to viđaš i mnoga glupa pitanja koja je upućivao čerki Jasmini i samo njemu znanih razloga. Umesto da bude prezadovoljan, što najzad eto nekako finansijska situacija je stabilna u njegovoj porodici, on počinje da pravi sada probleme drugog tipa. Malte ne počinje da maltretira svoju čerku. Ona se nikome nije žalila, nije govorila ništa o tome ni svojim koleginicama s posla, a nije govorila ni svojoj rođaki, koja joj je u stvari i bila i najbolja koleginica. To je zapravo njena ujna Milijanka. Niko nije znao njene probleme i šta muči mladu Jasminu. Nije se žalila ni svojoj ujni Milijanki, a boga mi ni svom prijatelju s posla, kome sada nećemo spominjati ime iz razumljivih razloga, iako je on u to vreme bio njen najbolji drug. To druženje je vremenom preraslo u jednu ljubavnu romansu. Naravno, Jasmina nije puno pričala o svom emotivnom partneru, ni svojim prijateljicama, čak ni rođarci, ali cela firma je znala da je ovo dvoje mladih i lepih ljudi 
u ljubavnoj vezi i da će najverovatnije otpočeti zajednički život. I Boga mi, svi su bili srećni zbog jasmine. Znači, sve njene prijateljice s posla i oni koji su joj bili prijatelji i koji su je voleli, oni su odobravali ovu vezu. To potajno odobravanje, a Boga mi i ohrabrivanje od strane njenih prijateljica da ona počne da živi sa ovim čovekom jer je on pokazao interesovanje da je oženi i da je odvede svojoj kući, davalo joj je hrabrosti da tu vest saopšti svome ocu živojinu. I tačno negde pred njihovu slavu, pred Đurđevdan, znači negde oko 1. maja, Jasmina je svom ocu rekla da ima emotivnog partnera, da je u ozbiljnoj vezi i da će možda da donese odluku da se preseli kod njega. Na njeno opšte iznenađenje i zaprepašćenje Živojn je reagovao malte ne kao neko ko je izašao ko zna sa koje psihijatrije. Ta reakcija je bila toliko burna da je ona u jednom trenutku mislila da će je otac zadaviti. Bila je prosto zaprepašćena. Prilikom te svađe, ne samo da je bila prisutna i njena majka Snežana, već je bio prisutan i Srećko. I majka i Srećko dali su podršku Jasmini. Živojin nije znao od besa više šta da radi, otišao je u svoju sobu i vratio se ni manje ni više nego sa lovačkom puškom. I rekao je, slušajte sada svi vi, ako odnosite, Jasmina ode iz kuće tamo kod tog čoveka, ja ću je ubiti, jer takvu nezahvalnost od čerke ja neću da trpim. Ne samo što želi da ostavi bolesnog oca, nego hoće da ostavi i bolesnu majku. Ko će o njoj voditi računa? Ako ti, Jasmina, odeš iz kuće, mi ćemo pomreti. Kako te nije sramota? Srećko je rekao, dobro bre, deda, šta mašeš tom puškom, ja ću brinuti o babi i o tebi. Međutim, živojin je bio izličit. Rekao je, ne, ako ode iz kuće, jasmina, ja ću je ubiti. I to se završilo na tome. I posle ovog incidenta, na kakve Srećko nije navikao do tada da se dešavaju u ovoj porodici, on prosto nije mogao da zaspi tu noć. Razmišljao je šta se to zapravo desilo tog dana i šta se to dešava sa njegovim dedom. Došao je do zaključka da je deda sigurno postao malo dementan, da je senilan i da ne bi trebao da ima pri ruci vatreno oružje. Zapravo lovačku pušku koju je on posedovao sa dozvolom i koju je koristio za lov. Sutra dan je srećko kada je deda otišao nekim poslom do kraljeva, uzeo tu pušku i municiju i sakrio na jedno mesto, verujući da će na taj način onemogućiti dedi pristup oružju i da će povećati bezbednost u svom kraju. domaćinstvu, jer smatrao je da ovaj dedin ispad nije takve prirode da slučaj treba prijaviti policiji. Naravno, i Jasmina je mislila da je ovo samo burna reakcija njenog oca i da će se on vremenom pomiriti sa njenom odlukom koju će prihvatiti kao sudbinu i dozvolit će da se Jasmina uda, jer Ona je žena smatrala da je sa 40 godina života još uvek mlada ko što i jeste, u najboljim godinama je, i da jednostavno ima pravo na sreću, na još jednu sreću pored njenog srećka. Htela je zapravo da počne život sa čovekom koga voli i to je na kraju krajeva odobravao 
i njen sin Srećko. I nekako se sve to smirilo u porodici Mija Ilović. Svi su mislili da je to bila jedna ružna epizoda koja se više neće ponoviti i smatrali su da se život vratio u normalu. Jasmina je nastavila svakodnevno da radi. Naravno i Srećko je radio vredno svoj posao. Ostajao je da radi i po dve smene i uveče bi odlazio po majku kako bi je dovezao kući jer se kasno vraćala sa prekovremenog rada. Došao je i taj letnji period, došao je jun mesec, zapravo nedelja 5. jun osvanula je kao jedan lep sunčani dan i samom zorom malte ne pre nego što su svi ustali, Jasmina je po dogovoru otišla da se nađe sa svojom rođakom Milijankom kako bi otišle na jedan ugovoreni posao čišćenja jedne kuće. I to je i uradila. Otišla je tamo, provela je skoro ceo dan, a Srećko je rekao mami da tog dana ide u Kraljevo na trkalište gde se organizuju trke automobila svake godine i motora na kraju krajeva, ali tog dana su bile auto trke, zapravo vozio se državni reli za prvenstvo države. To redko ko u Kraljevu može sebi dozvoliti da propusti, mislim na mlađe ljude. I naravno, kao i svi mladi ljudi iz Kraljeva, nije želeo da propusti taj događaj, jer to je faktički jedan spektakl, kao neki sajam gde svi žele da budu viđeni i da budu u toku događaja. Jesmina je sa svojom rođakom ostala na poslu do 16 časova. Posle toga je krenula kući i došla je negde oko 17 časova u svoj porodični dom u selu Sirča. Naravno, tamo je u dvorištu sedeo otac Živojin koji je imao ispred sebe čašicu rakije koju je pijuckao, ispijao je i kafu i rekao je Jasmina da li bi htela da popijemo kafu i možda ako si i za jednu rakiju. Ona je rekla tata ja ne pijem alkohol kao što i sam znaš, a kafu sam popila pre sat vremena kada sam krenula s posla. Onda je Živojin kao da ne zna pitao, a Srećko gde je on kada dolazi? Kaže, ostat će sigurno duže u gradu jer posle ovih trka koje se održavaju, svi kafići su puni mladih i lepih ljudi, naravno i devojaka, koje dolaze malte ne iz cele Srbije da bi prisustovale najpoznatijim autotrkama u Srbiji. Živojn je rekao pa da, mlad dečko, tako i treba da se i ponašaju mladi ljudi. Međutim, sramota je da se tako ponašaju stariji. Jasmina je pitala tata ne znam na koga tačno misliš, a on je rekao mislim upravo na onog koga je rodio, mislim na tebe čerko. Sram te bilo, čuo sam opet od jednog čoveka iz Kraljeva, iz tvoje firme, da si ti i dalje u vezi sa onim tvojim i budi sigurna da ti ja neću dozvoliti da se ti udaš i da ti nikada neću dati blagoslov za tako nešto, preću te odrobijati, nego da dozvolim da odeš iz kuće. Jer, kao što i sama znaš, ja trebam najverovatnije na operaciju, jer imam izgleda rak prostate, majka je teško bolesna i mi ćemo umreti bez tebe. Ona je rekla, tata, pa niko neće vas ostaviti, ja i ako se udam, kraljevo je samo 10 km odavde. Moj partner ima automobil, obilazit ćemo vas svakog dana, a na kraju krajeva i Srećko ostaje sa vama u kući. Živojn je posle toga kada je ovo izgovorila Jasmina, malte ne poludeo, podivljao je. 
skočio je i udario je jasminu. Jasmina je utrčala u sobu, znači u dnevni boravak, gdje je na kauču ležala njena majka Snežana i koja je u tom trenutku pratila jedan od TV dnevnika. I dok je Jasmina pokušavala da objasni svojoj mami kakva je to galama bila na polju i oko čega se svađala sa ocem, zapravo zašto je on vikao na nju, živojin u tom trenutku ulazi sa onom istom lovačkom puškom. I kaže Jasmina, ja sam krajnje ozbiljan, da li ti želiš da se udaš i po cenu sobstvenog života? Ona gleda svoga oca u oči i kaže da, udaću se i ne samo da ću se udati, nego još večeras odlazim iz ove kuće. I u tom trenutku se okreće i počinje da traži broj na mobilnom telefonu da bi nekog pozvala. Zapravo ona je pozvala svog sina Srećka koji se u tom trenutku još uvek nalazi na auto trkama gdje se očekuju finalne trke koje se voze u tom vremenu. I zvoni mu telefon, on se javlja i majka kaže sine, deda je poludeo, hoće da me ubije. I u tom trenutku se prekida veza. Međutim, srećko je bilo jasno da mora odmah da krene kući, jer je u pozadini razgovora sa svojom majkom čuo i glas svoga dede Živojina koji kaže presudit ću ti ovog trenutka. I pokušava da dobije majku na telefon još jednom, telefon zvoni, ali se niko ne javlja. Posle drugog takvog bezuspešnog poziva, srećko je bilo jasno da mora odmah da krene za Sirču svojoj kući. Nije mislio da će se desiti nešto strašno, ali je hteo da dođe da bi smirio svađu između svoga dede Živojina i majke Jasmine. Bio je ubeđen da će se njih dvoje svađati možda recimo naredna dva sata. Izvinio se drugarima, seo u automobil i krenuo punim gasom kući. Međutim, nesrećni srećko nije ni znao da je onaj prekid veze bio zapravo stisak ruke njegove majke koja je to uradila malte ne kao posljednji trzaj u svom životu. Jer je njen otac živojin sa samo dva metra razdaljine ispalio projektil sačme u njena leđa. Ova nesrećna žena je odletela čitavih dva metra u vazduh. Napravila je kolut u vazduhu i pala na kauč koji je bio pored kauča na kome je ležala njena majka. To je scena kao iz nekog horror filma ili nekog najokrutnijeg gangsterskog filma kada se razračunavaju gangsteri u Čikagu. Zapravo, on je ovim hicem nesrećnu ženu malte ne prepolovio. Šokirana majka Snežana ustaje i strčava napolje, trči ka komšiji koga je ugledala odmah preko puta, obraća mu se imenom i kaže molim te zovi hitnu pomoć, ludak mi ubi dete. U tom trenutku čuje se još jedan pucanj. Komšija, ne znajući šta se dešava, okreće odmah 192 i prijavljuje pucanje u njegovom komšiluku i najverovatnije je smininno ubistvo. To se desilo u 18 časova i 30 minuta i pošto se to dešava sve u trenutku kada se održava i jedno veliko finale na jednom teniskom turniru gdje je pobedio naš igrač. Komšije iz okoline ove kuće mislili su da neko puca od sreće, jer na kraju krajeva to je u Srbiji malte ne običaj. Svaka velika pobeda 
se proslavlja pucanjem u vazduh. I rekli su, evo opet ova deca pucaju, bacaju petarde i tome slično. Međutim, komšija koji je video nesečnu sneženu, znao je o čemu se radi. I 15 minuta posle toga, zapravo u 18 časova i 45 minuta, stiže interventna policija iz Kraljeva i vozilo hitne pomoći. Ulaze unutra i bogami ono što su videli to je horor. U dnevnoj sobi na jednom kauču kao da sedi sa ogromnom rupom u predelu grudi bila je čerka, sva krvava, a na sredini sobe obezglavljeno telo živojina i lovačka puška pored njega. Jer onaj drugi hitac je bio zapravo hitac u njegovu glavu, jer je on stavio cev svoje puške ispod brade i opalio. Kada su došli sudski veštaci i forenzničari, oni su naišli na prizor iz horora, jer je na plafonu dnevnog boravka bio njegov mozak, jedno oko i delovi lobanje. I dok je policija stavila onu traku zbog rađenja uviđaja stop policija i tome slično, stiže i srečko. Čim je video veliku gomilu ljudi ispred njegove kuće, bilo mu je jasno da se nešto strašno desilo. Ali Boga mi nije mogao ni da pretpostavi kakav je to užas. Kroz noge mu je prostrujao jeziv osjećaj prisutnosti smrti u blizini. I bio je prosto ubeđen da u tom trenutku njegova majka Jasmina više nije živa. I bio je u pravu. I plakao je. Odmah po izlasku iz automobila video je svoju baku koja je kukala i lelekala na sav glas dušman mi ubi dete i čupala je svoju kosu. On je samo prišao, zagrlio je svoju baku sneženu, čvrsto je stegao i počeo je sa njom da plače i da nariče na sav glas. Tu se ubrzo okupila skoro cela familija i celo selo. Policija je uradila uviđaj, tužilaštvo je zahtevalo da se tela prevezu u Kraljevo na obdukciju, da bi se tačno ustanovilo pod kojim okolnostima je nastupila smrt. Također je policija pokrenula jednu istragu šta bi mogao zapravo da bude motiv ovog svirepog ubistva, jer sutradan su dali samo kratko saopštenje za javnost da je otac hicem iz lovačke puške za koju je uredno posjedovao dozvolu ubio svoju kćer iz nepoznatih razloga. Istraga je u toku. Posle završene obdukcije na sudskoj medicini, tela su vraćena porodici da bi se organizovala sahrana, koja je zakazana za sredu 8. juna 2016. godine. I otac i čerka su sahranjeni na istom groblju, ali na sasvim različitim krajevima groblja. Zapravo, Jasmina je sahranjena na porodičnoj parceli sa obeležnjima, sa sveštenikom, sa opelom i sa familijom. Bili su prisutni svi radnici iz njene firme. Bili su prisutni svi ljudi koji su je znali i svi su plakali. Njena sahrana je bila u 14 časova, a 3 sata pre toga u prisustvu samo radnika komunalnog iz Kraljeva, sahranjen je živojin na sasvim drugom kraju groblja, na novoj parceli koja i nije pripadala porodici, bez ikakvog obeležja i bez opela. Kad kažem sahranili su ga radnici komunalnog preduzeća, to za Šumadiju mnogo, mnogo ima drugačiji smisao. Jer kada neko umre u selu u Šumadiji, raku kopaju ljudi iz porodica koje su najviše poštovale određenog čoveka. Njemu niko nije hteo da iskopa raku da bi ga sahranio i niko nije prisustvovao njegovoj 
sahrani i nije bilo umrlice za ovog čoveka. Jednostavno, on od tog trenutka za njih više nije postojao. Međutim, ostala je velika misterija i dilema šta je bio povod za ovako svirepi zločin. Dvoje ljudi je nasrdalo. Srećko, kao mlad i zdrav čovek, je morao da skupi hrabrost da nastavi život. I to je i uradio. Majka Snežana, zapravo njegova baka Snežana, zbog prevelikog šoka, zaglavila je na neuropsihijatriji i na lečenju u duševnoj bolnici. Nikada se nije oporavila od onoga što je videla u tom trenutku. I nije mogla da prihvati da je njena jedinica ubijena od ruke svog roditelja. I sada, u traženju motiva, tužilaštvo je kao pretpostavku navelo samo jedan motiv. A to je da je otac Živojin imao strah da ako ostane sam, bez čerke, sa bolesnom ženom, da se neće moći starati oko supruge Snežane i da će biti i on u problemu jer je bolestan i da je zbog straha da ne umre od nebrige rešio da izvrši ovaj suludi zločin. U gomili femicida u Srbiji te godine 2016. ubijeno je 46 žena. Jasmina je naravno bila samo jedan od brojeva porodičnog nasilja nad ženama u Srbiji i femicida. Međutim, njegovo ponašanje je neshvatljivo sa tačke gledišta jednog roditelja, jer ma koliko da je čovek bolestan i da je u opasnosti od bilo čega, on ima samo jednu misao u glavi, da preživi njegovo potomstvo, da budu živa njegova deca i unučad. A u ovom slučaju imamo jedan potpuno suprotni slučaj, egoistični i rekao bih dosta narcisoidni postupak jednog oca koji je na kraju poentirao ubistvom i samoubistvom. A zašto? Da li zato što nije znao sam da isprži ni jedno jaje? Je li to bio razlog da ubije svoju čerku što je posle toliko decenija i godina jednog mučeničkog života kao samohrane majke, konačno našla čoveka sa kojim će imati sreću. Zar je razlog možda mala penzija koju je dobio od države, pa sa tom penzijom živi polovina penzionera u Srbiji? Zar je razlog što u kući sa njim ostaje unuk srećko u najboljim godinama svog života, koji planira da zasnuje svoju porodicu i naravno da se brine o svojim ukućanima zapravo o dedi i o babi koji su ga odgajali sa majkom Jasminom naravno. Ja apsolutno nemam objašnjenje za ovako nešto, a vi dragi prijatelji, ako imate možda neki odgovor na ovakvo neprirodno ponašanje jednog oca, molim vas, kao i do sad, napišite mi u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.